వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను లైఫ్ స్టైల్ అనేది హెల్దీగా లీడ్ చేయాలి ఫుడ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో అటువంటి బోల్డ్ అన్ని రెసిపీస్ హెల్దీగా టేస్టీగా చేస్తుంటాము ఇవాళ కూడా అటువంటి రెసిపీస్తో రెడీగా ఉన్నాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే షో స్టార్ట్ చేసేద్దాం హై పల్లవి హై లాస్య సో హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయాలంటే అసలు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువగా మన డైట్ ఐ మీన్ మన డైట్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉంటుందో మరి ఎక్కువగా కుకింగ్ లేకుండా చూసుకోవాలి అంటే ఏదైనా సరే సెమీ కుకింగ్లో కానీ సలాడ్స్ కానీ బాయిల్డ్ ఉన్నాయి కానీ స్టీమ్ కానీ అలాంటిది మన డైట్లో ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ మీల్ టైమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఎవ్రీ సెకండ్ అర్లీ లేదంటే థర్డ్ అర్లీ మన మీల్ ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి దాంతోపాటు క్వాంటిటీ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది ఏది ఎంత తింటున్నాం ఏది ఎంత యూస్ చేస్తున్నాం అనేది చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సూపర్ మరి ఇవాళ మా కోసం అన్ని ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పావో అన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఏ రెసిపీ చేస్తున్నాం సో ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి టమాటో పిజ్జా ఓకే టమాటో పిజ్జా నిజంగానే పిజ్జాస్ ఏంటంటే అన్హెల్దీ అసలు తినకూడదు అనుకుంటారు బట్ ఎవ్వరూ ఆగరు తినకుండా ఎందుకంటే అంత టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇంకొంచెం హెల్దీ వేలో చేస్తే డెఫినెట్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు ఇంకా హెల్దీగా ఓకే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను ఓకే సో పిజ్జా అనగానే మనం ఇంట్లో ఎందుకు చేసుకోమంటే ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేస్తారు వాళ్ళు అనుకుంటాం బట్ నువ్వు తీసుకొచ్చినవైతే ఆల్మోస్ట్ అన్ని మన ఇంట్లో అవైలబుల్గానే ఉంటాయి ఒక పిజ్జా సాస్ ఒకటే మనం తెచ్చుకోవాలి అంతే ఓకే మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే ముందుగా కొంచెం మనం సార్ట్ చేసుకుందాం వెజెస్ కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ సో ఆలివ్ ఆయిల్ యూస్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ గార్లిక్ వేసేద్దాం వెల్లుల్లి ఓకే నెక్స్ట్ సో చాలా ఫైన్గా కట్ చేసాం అనమాట గార్లిక్ అనేది ఆ తర్వాత బెల్ పెప్పర్స్ గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్స్ ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా సో ఈ లోపల నేను టమాటో కట్ చేసుకుంటాను తర్వాత టమాటోస్ కూడా నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా కొంచెం బేసిన్ లిప్స్ కూడా యాడ్ చేసేస్తాం సో క్వాంటిటీని కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటే బెటర్ ఏమో కదా బేసిన్ లిప్స్ ఎక్కువ ఫ్లేవర్ పట్టే ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఓకే ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఓకే పిండి కలిపేసుకుందాం కొంచెం గోధుమ పిండి ఇందులో ఇందులోనే కొంచెం ఈస్ట్ కూడా వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వాటర్ సో మెయిన్గా పిజ్జా అన్హెల్దీ అని ఎందుకు అంటామంటే బేస్ ఏదైతే ఉందో అది మైదా పిండితో చేస్తాం కాబట్టి మిగతా చీజ్ పక్కన పెట్టేస్తే మిగతా టాపింగ్స్ అన్ని మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసేవే అది ఒక్కటే సో మనం హెల్దీగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ గోధుమ పిండితో బేస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట పిజ్జా బేస్ ఓకే సో ఎప్పుడైనా వీకెండ్స్ స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం టైం కాస్త ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇలా పిజ్జా బేక్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా అవును సో నార్మల్లీ వెజిటేబుల్స్ కూడా ఎవరు ఇలా కర్రీ లాగా చేస్తే తినరు ఇలా పిజ్జా మీద టాపింగ్ లాగా చేస్తే అన్ని వెళ్ళిపోతాయి డెఫినెట్లీ కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నాం ఓకే ఇది ఇప్పుడు మనం ఇంకా పిజ్జా షేప్లో వచ్చేసుకుందాం సో కొంతమందికి థిన్ క్రస్ట్ ఇష్టము సిక్ క్రస్ట్ కూడా ఇష్టం సో డిపెండ్స్ అనమాట అవును ఓకే 
మనమైతే కొంచెం థిక్గా చేసుకుంటున్నాం అంతే దీని మీద ఫస్ట్ మనం పిజ్జా సాస్ సో యూజువల్గా సాసెస్ అనేవి మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ పిజ్జా కొంచెం టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మరీ బ్లాండ్గా తీసుకోకూడదు ఎస్ అవును కావాలి అంటే ఇంట్లోనే జస్ట్ కొంచెం మసాలాస్ అవి మనకు ఫేవరెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వేసి కూడా మనం పేస్ట్ లాగా చేసుకోవచ్చు లేదు ఎలాగో మనం గోధుమ పిండి మిగతా అన్నీ హెల్తీగానే యూజ్ చేసినాం కదా ఒక ఆప్షన్ అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటిది యూజ్ చేయాలి ఇందులోనే ఆ సాల్ట్ చేసిన వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేద్దాం ఇందులోనే మనం కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ అలాగే మిక్స్డ్ హర్బ్స్ కూడా నెక్స్ట్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా ఇందులో మనకి నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ ఇందాక నువ్వు అన్నట్టు ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అవునట్టు సో టమాటో ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా నచ్చే వాళ్ళు ఆ పిజ్జా సాస్తో పాటు కొంచెం టమాటో సాస్ అలా కూడా వాళ్ళు కొంచెం రబ్ చేయొచ్చు దీని మీద స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు తర్వాత చీజ్ కూడా గ్రేట్ చేసేద్దాం ఇక్కడ దాకా ఓకే ఎవరైనా వర్క్అవుట్స్ డైట్ చేసే వాళ్ళు ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట క్వాంటిటీ అవును కాకపోతే ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై ఫుడ్స్ తో పోలిస్తే వచ్చే ఫ్యాట్ తో పోలిస్తే మనకు చీజ్ తో వచ్చే ఫ్యాట్ కొంచెం తక్కువ ఎందుకంటే ఎనివే ఇది ఒక మిల్క్ ప్రోడక్టే కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం క్యాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ కానీ వైటమిన్ డి కూడా వస్తుంది కాబట్టి సో ఎక్కువగా కాకుండా అప్పుడప్పుడు కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీలో యూస్ చేయొచ్చు చీజ్ ని నెక్స్ట్ ఇంకా మనం దీన్ని బేక్ చేసేద్దాం దీన్ని కూడా కొంచెం ఆయిల్ రబ్ చేసి సో ఇదైతే ఒక పర్ఫెక్ట్ సైజ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ లేకపోతే ఇద్దరు ఎక్కువ పిజ్జా అనేది ఎక్కువగా ఇష్టం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఒకటి లేదా ఇద్దరు షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఒకటి పర్ఫెక్ట్ సరిపోతుంది అవును సో బేక్ చేసేద్దాం ఓకే ఓకే సో సూపర్ టేస్టీ పిజ్జా రెడీ అయిపోతుంది ఒక పలు పర్ఫెక్ట్ గా పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది ఒకసారి చూద్దాము ఎస్ చూసేద్దాం సో దాన్ని పిజ్జా కట్టడతో కట్ చేసేది ఓకే లాస్ టొమాటో పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది ఎమ్ఎమ్ ఈ టొమాటో పిజ్జా రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి టొమాటో పిజ్జాకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు ఉప్పు చిటికెడు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ఆలివ్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు చీజ్ కొద్దిగా ఈస్ట్ కొద్దిగా పిజ్జా సాస్ పావు కప్పు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిక్స్డ్ హర్బ్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేసిల్ కొద్దిగా టొమాటో పిజ్జా తయారు చేసుకునే విధానం ఒక ప్యాన్ లో ఆలివ్ నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి క్యాప్సికం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు వేసి బేసిల్ వేసి వేయించాలి ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి ఈస్ట్ ఉప్పు వేసి తగిన నీళ్లు పోసి నూనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని పిజ్జా బేస్ లా సిద్ధం చేసుకోవాలి దీనికి పిజ్జా సాస్ రాసి టొమాటో మిశ్రమం మిరియాల పొడి మిక్స్డ్ హర్బ్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తురిమిన చీజ్ వేసి ఆపై దీనిని నూనె రాసిన బేకింగ్ ట్రే లో ఉంచి ఓవెన్ లో బేక్ చేసుకోవాలి బేక్ చేసుకున్న తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ టొమాటో పిజ్జా రెడీ
కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైప్ సో టేస్ట్ చేసేద్దామా ఓకే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది మనకు అసలు డిఫరెన్షియేషన్ తెలీదు అంటే ఆ బేస్ ఏదైతే యూస్ చేసామో గోధుమ పిండి అండ్ మైదా టేస్ట్ వైజ్ అయితే రెండు సేమ్ సిమిలర్ గానే ఉన్నాయి అండ్ ఇది ఇంకొంచెం హెల్దీ కాబట్టి ఇంకా ఇంకా అస్త టేస్టీగా కనిపిస్తుంది ఏవైతే టాపింగ్స్ యూస్ చేసామో ఆ టొమాటో ఫ్లేవర్ ఏదైతే యూస్ చేసామో మనం టొమాటోస్ ఎక్కువ యూస్ చేసి ఆ ఫ్లేవర్ బాగా ఎన్హాన్స్ అయింది సూపర్గా ఉంది యా అండ్ మనం కొంచెం లైట్గా సాల్ట్ కూడా చేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ కూడా కొంచెం ఎన్హాన్స్ అవుతుంది వా సూపర్ ఇదైతే ఎక్సలెంట్ పిజ్జా మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి పంజాబీ దాల్ తడక వా సో యూజువల్గా దాల్ అంటే అందరి ఫేవరెట్ అనమాట పంజాబీ దాల్ తడక సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఢాబా స్టైల్లో చేయబోతున్నాం అంతే అవును పర్ఫెక్ట్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేస్తావా ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం యా ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను ఓకే సో కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాం ఎస్ దాల్ అనేది అందరి ఫేవరెట్ ఎవ్రీడే ఉండాల్సిందే చాలా మందికి అలా అలవాటు అయిపోయింది సో పర్ఫెక్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎప్పుడు రొటీన్ దాల్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసుకుంటుంది ఓకే మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ముందుగా కొంచెం ఆయిల్ ఓకే ఇందులోనే ఉల్లిపాయ మొక్కలు తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి కూడా నెక్స్ట్ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఆ తర్వాత టమాటో ముక్కలు కూడా సో వెజిటేరియన్స్ వర్క్అవుట్స్ చేయాలి అనుకున్నాను ప్రోటీకి ప్రోటీన్ ఇంటేక్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఎవ్రీడే వాళ్ళు మరి దాల్ యూస్ చేయొచ్చు గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తాయి సో దాల్ వల్ల మనకు గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ అనేది ఉంటుంది సో మనం ఏంటి అంటే దాన్ని స్విచ్ ఆన్ అవుతూ ఉండాలి లైక్ ఈ దాల్సే కాకుండా మనం కొంచెం రాజ్మా కానీ చోలె కానీ అలాంటివి కూడా ఇంట్లో చేసుకుంటూ ఉండాలి మరి వేగన్స్ అయితే అసలు కంప్లీట్గా ఏం యూస్ చేయరు కదా సో వాళ్ళు కొంచెం సోయా కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వాళ్ళ దానికి సో చక్కగా వేగిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకొక స్పూన్ ఇందులోనే కొంచెం పసుపు అలాగే కొంచెం ఉప్పు కూడా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దాల్ కూడా వేసేద్దాం ముందుగా కందిపప్పు ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసింది మనం ఓకే ఆ తర్వాత శనగపప్పు కూడా ఇది కూడా బాయిల్ చేసింది సో కందిపప్పు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం శనగపప్పు కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటున్నాం క్వాంటిటీ సో ఇందులో కూడా కొన్ని వాటర్ వేసుకొని దాన్ని బాయిల్ చేయిద్దాం అండ్ ఇందులో పప్పులో మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ దాల్స్ యూస్ చేసాం కదా ఏంటి యూస్ఫుల్ దీని వల్ల సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇందులో మనం శనగపప్పు ఏదైతే యాడ్ చేసామో అందులోనే మనకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ప్రోటీన్ ఉంటుంది అనమాట సో అది ఎక్కువగా యూస్ చేస్తే మనకు అంతే గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ కూడా రేజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాంతో పాటు ఇంకో కాంబినేషన్ అంటే ప్రోటీన్ కాంబినేషన్ ఏదైనా యూస్ చేస్తే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఓకే పదవి సో చక్కగా బాయిల్ అయిపోయింది నాకు తెలిసి ఉడికిపోయింది పప్పు ఎస్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ మనం పోపు వేసేసుకుందాం ఓకే సో మనం ప్యాన్ కూడా షిఫ్ట్ చేసేద్దాం ఒక స్పూన్ ముందుగా కొంచెం నెయ్యి ఆ తర్వాత ఆవాలు 
జీలకర్ర సో పప్పు యూజువల్గా నైట్ టైమ్స్ కూడా చాలామంది తీసుకుంటూ ఉంటారు బట్ అది కరెక్ట్ ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం తీసుకోవడం బెస్ట్ అనిపిస్తుంది సో మధ్యాహ్నం తీసుకోవడమే బెటర్ ఎందుకంటే దాని తర్వాత మనకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నైట్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళు కొంచెం ఎర్లీ లంచ్ తీసుకొని ఆ తర్వాత వాళ్ళు బటర్ మిల్క్ కానీ జీరా వాటర్ కానీ ప్రిఫర్ చేస్తే బెటర్ ఆ తర్వాత కరివేపాకు ఎండు మిర్చి కూడా ఇందులోనే కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే పర్ఫెక్ట్గా పోప్ అయిపోయింది నేను ఇంకా ఆఫ్ చేస్తున్నాను సో పోప్ కలిపేసుకున్నాం యా కలిపేసుకున్నాం పర్ఫెక్ట్ ఇంకా సర్వ్ చేసుకున్నాం ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకున్నాం కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ కూడా చేద్దాం పర్ఫెక్ట్ ఓకే లాస్య పంజాబీ దాల్ తడక రెడీ అయిపోయింది యా పంజాబీ దాల్ తడక రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరి ఒక్కసారి చూసేయండి పంజాబీ దాల్ తడకాకి కావాల్సిన పదార్థాలు కందిపప్పు ఒక కప్పు శనగపప్పు పావు కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన అల్లం ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత ఉల్లిపాయ ఒకటి టొమాటోలు రెండు ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిలకర ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు రెమ్మలు రెండు కారం తగినంత ఎండు మిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా పంజాబీ దాల్ తడక తయారు చేసుకునే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన అల్లం తరిగిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించాలి దీనిలో పచ్చిమిరపకాయలు టొమాటో ముక్కలు వేసి వేయించాలి తర్వాత పసుపు తగినంత ఉప్పు ఉడికించిన కందిపప్పు ఉడికించిన శనగపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఎండు మిరపకాయలు కారం వేసి వేయించాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని దాల్ మిశ్రమంలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ పంజాబీ దాల్ తడక రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది టేస్ట్ అండ్ యూజువల్ గా మనం డాబాస్ లో చూస్తుంటాం డాబా స్టైల్ లాగా ఉంటాయి సూపర్ సో మనం నూనె అండ్ నెయ్యి రెండు యూజ్ చేసాం కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కువ నెయ్యి కూడా ఎక్కువ వేస్తే కూడా ఎక్కువ ఇష్టపడరు చాలా మంది అండ్ కందిపప్పు శనగపప్పు రెండు కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది రెండింటి కాంబినేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఎస్ ఆ టేస్ట్ కూడా మనకు చాలా మైల్డ్గా వచ్చింది అండ్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ కూడా చాలా బాగుంది ఓకే సో పిజ్జా అయితే చెప్పక్కర్లేదు చాలా మంచి టేస్ట్ డెలీషియస్గా ఉంది అండి ఇదైతే వేరే లెవెల్లో ఉంది మరి రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావా ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి టొమాటో పిజ్జా టొమాటో రెగ్యులర్గా మన డైట్లో యూజ్ చేయడం వల్ల అందులో మనకు మంచి యాంటీ ఆక్సిజెన్స్ ఉంటుంది బాడీలో సెల్ఫ్ ఫంక్షనింగ్ చక్కగా జరుగుతుంది దాంతో పాటు మన బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ కూడా జరుగుతుంది యాంటీ ఏజ్నింగ్ లాగా పనిచేస్తుంది ముఖ్యంగా మన ఫేస్ గ్లో అవ్వడానికి టమాటోస్ రెగ్యులర్గా మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ అలాగే గోధుమ పిండిలో మనకు గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది సో ఎవరికైతే ఎక్కువగా షుగర్స్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయో వాళ్ళు ఎక్కువగా గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ మంచి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కాన్స్టిపేషన్ అండ్ అలాగే హ్యూమరైడ్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫైబర్ ఫుడ్ వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే బెల్ పెప్పర్స్లో కూడా మంచి వైటమిన్ సి అండ్ యాంటీ ఆక్సిజెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బాడీ మెటబాలిక్ రేట్ని పెంచుతుంది దాంతోపాటు బాడీ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని కూడా చాలా ఫాస్ట్గా 
బూస్టప్ చేస్తుంది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి పంజాబీ దాల్ తడకం దాల్స్లో మనకు ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో టూ దాల్స్ని మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకు ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది పెరుగుతుంది దాంతోపాటు ఎవరికైతే ఎక్కువగా గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయో దీని తర్వాత మనము బటర్ మిల్క్ కానీ జీరా వాటర్ కానీ ప్రిఫర్ చేయడం బెటర్ అండ్ అలాగే నెయ్యి యూస్ చేయడం వల్ల కూడా మన బాడీలో కొంచెం కొలెస్ట్రాల్స్ అనేది చక్కగా బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కూడా పెరుగుతుంది ఓకే పర్ఫెక్ట్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అండ్ టేస్ట్ వైస్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉన్నాయి రెండు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫాలో వెల్కమ్ లాస్ట్ యూ ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ తో మేము ముందుంటాం అంటలన్ టేక్ క